வணக்க நண்பன்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு சூப்பர் நேச்சுரல் சீரீஸோட ரிவ்யூ தான் எம்டிவியில் டெலகாஸ்ட் ஆன இந்த டீன் உல்ஃப் அப்படிங்கிற சீரீஸ் ஜூன் டூ தௌசண்ட் லெவன்லேருந்து செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் வரைக்கும் டெலகாஸ்ட் ஆச்சு மொத்தமாக ஆறு சீசன்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது இந்த ஆறு சீசன்ஸுமே நெட்ஃப்ளிக்ஸ்லேயே அவைலபிளாக இருக்குது நீங்கள் அதில் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதோட பிளாட் என்னென்னா இதோட நேமில் இருக்கிற மாதிரியே ஊல்ஃப் அதாவது வேரூல் சம்மந்தமான ஸ்டோரி தான் இது டீனையும் கூட சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டீனேஜ் வேரூல் ட்ராமான்னு சொல்லலாம் ஒரு ஹை ஸ்கூலில் படிக்கக்கூடிய பையனான ஸ்காட் மெகால் அவர் தான் நம்ம கதையோட ஹீரோ அவரோட பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டான ஸ்டைல் சிலன்ஸ்கி அவரோட அப்பா ஒரு ஷெரீஃப் இவருக்கு இன்வெஸ்டிகேஷனில் ரொம்பவே ஆர்வம் உள்ள ஒருத்தர் ஒரு நாள் நைட்டு அவங்க அப்பாவுக்கு ஒரு கேஸ் வருது காட்டுக்குள்ளே ஒரு பாடி ரெண்டு தண்டாக கிடக்குது அதை தேடி போகிறாங்க ஸோ இவரும் இவரோட ஃப்ரெண்டான ஸ்காட் மெக்கலாம் ரெண்டு பேரும் அந்த பாடியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நைட்டு காட்டுக்குள்ளே போகிறாங்க போகிற வழியில் எதிர்பாராத விதமாக ஒரு ஊல் ஸ்காட் மெக்கலாக கிடச்சிருது அதுக்கப்புறமா அடுத்த நாள் அவருக்கு சில பவர்ஸ் வருது அதனால் ஸ்கூலில் அவர் ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஆகிறாரு ஸோ இந்த பவர் எப்படி வந்துச்சு கடித்த வேறொரு எது அப்படிங்கிறத தேடி அந்த காட்டுக்கு போகிறாங்க அங்கே போகும்போது டெரிக் ஹேல் அப்படிங்கிற ஒருத்தரை பார்க்குறாங்க அவருக்கு ஒரு பயங்கரமான பாஸ்ட் இருக்குது அதாவது அவரோட ஃபேமிலி மொத்தமே ஒரு நெருப்பில் இறஞ்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறமா அவர் இந்த ஊரில் இல்லை திரும்ப இந்த ஊருக்கு இப்போ தான் வந்திருக்காங்க இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை டிஸ்கவர் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறமா இது வேறொல்ஸ் தான் கடிச்சிச்சு இந்த பவர்னால் பல ப்ராப்ளம் வரப்போகுதுன்னா எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க அந்த ப்ராப்ளத்தெல்லாம் எப்படி ஃபேஸ் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்டோரியோட மீதியாக இருக்கும் பட் இது மட்டுமே எல்லாமே ஸ்டோரி கிடையாது எல்லா லாங் ரன் சீரீஸில் இருக்கிற மாதிரியும் ஒவ்வொரு சீசனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்டோரி மாறிக்கிட்டே இருக்கும் பட் ஸ்காட் மெக்கல் அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஒரு ஜேர்னி தான் இந்த ஷோன்னு சொல்ல முடியும் ஸோ இதில் நடிச்சிருக்க கேஸ்டோட டீட்டெயில் பார்த்துருவோம் முதல்ல ஸ்காட் மெக்கால் அப்படிங்கிற மெயின் கேரக்டரில் டைலர் போஷி அப்படிங்கிற ஒன்று நடிச்சிருக்காரு அவரோட ஃப்ரெண்டான ஸ்டெயில் சிலன்ஸ்கி அப்படிங்கிற கேரக்டரில் டைலேன் ஓ பிரெயின் லிடியா மார்டின் அப்படிங்கிற கேரக்டரில் ஹோலான் ரோடன் டெரி ஹேல் அப்படிங்கிற கேரக்டரில் டெய்லர் ஹாச்லின் ஆலிஷன் ஆர்ஜென் அப்படிங்கிற கேரக்டரில் கிறிஸ்டல் ரீட் ஸோ இந்த சீரீஸை பற்றி பார்க்கணும்னா ஸ்காட் மெக்கால் எப்படி ஒரு வேர்வல்ஃபா இவால் ஆகிறாரு தன்னை சுற்றி வர ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறத இதோட ஸ்டோரி என்னதான் இவர் ஹீரோவாக இருந்தாலும் இந்த ஸ்டோரியில் நிறைய முக்கியமான கேரக்டர்ஸ் இருக்கு எல்லாருக்குமே தனியாக ஒரு ஆர்க் இருக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா ஸ்டெயில் சிலன்ஸ்கி லிடியா மார்டின் ஆலிசன் ஆர்ஜன் டெரி ஹேல் இப்படி எல்லா கேரக்டருக்குமே ஒவ்வொரு ஆர்ஜின் இருக்கும் ஸோ இது பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் மற்ற சூப்பர் நேச்சுரல் சீரீஸில் இல்லாத சில விஷயங்கள் சொல்லணும்னா நிறைய ஃபைட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் லவ் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கும் இது ஒரு டீன் டாமா அப்படிங்கிறனால ஹை ஸ்கூல் லைஃப் இந்த மாதிரி பல ஃபன்னான விஷயங்களையும் இந்த சீரீஸில் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க அதே மாதிரி நம்ம நிறைய வேம்பே சீரீஸ் பார்த்துருக்கோம் நம்ம சேனல்லையே ஒரிஜினல்ஸையும் இந்த வேம்பே டைரிஸையும் ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கோம் அதிலலாம் இல்லாத இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா அதில் வந்து காட்டக்கூடிய க்ரீச்சர்ஸ் வந்து லிமிட்டடாக இருப்பாங்க வேரூல்ஸ் வேம்பையர்ஸ் விச்சர்ஸ் இந்த மாதிரி சில க்ரீச்சர்ஸ் மட்டும் தான் இருப்பாங்க பட் இந்த ஷோவை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் காட்டக்கூடிய சூப்பர் நேச்சுரல் கிரீச்சர் ஒவ்வொன்றுமே ஒவ்வொரு விதத்தில் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா வழக்கம் போல் வேரூல்ஸ் ஹண்டர்ஸ் எப்போவுமே இருக்கிறதா பட் இந்த வேரூல்ஸ்லேயே நிறைய வகைகளை காட்டுவாங்க கனிமா வெண்டிகோ இந்த மாதிரி வகைகளையும் பிச்சஸ்க்கு பதிலாக பேன்ஷி அப்படிங்கிறதையும் கோஸ்ட் ரைடர்ஸ் மார்வல் வாத மாதிரி தலை நெருப்பிஞ்சிட்டு வர கோஸ்ட் ரைடரில் வேறு மாதிரி கோஸ்ட் ரைடர்ஸ் கைமேரா இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை இதில் காட்டுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லா சூப்பர் நேச்சுரல் சீரீஸ்லையும் இருக்கக்கூடிய லிம்போ அப்படிங்கிற ஒரு இடமும் இதில் ஒரு மிகப்பெரிய பாட்டை ப்ளே பண்ணணும்னு சொல்ல முடியும் அதுக்கப்புறமா இதனோட பவர்ஸை காட்டுற விதமும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாவே டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க என்னதான் இந்த கதையோட ஹீரோ ஸ்காட் மெக்கால் அப்படின்னு இருந்தாலும் அவரை எல்லா விதத்துலையுமே ஹெல்ப் பண்ணுறது அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸாக தான் இருப்பாங்க ஸோ அதில் முக்கியமான ஆளை சொல்லணும்னா ஸ்டெயில் சிலன்ஸ்கி இந்த சீரீஸில் என்னோட ஃபேவரட் கேரக்டரும் இந்த கேரக்டர் தான் எதுனாலனா இந்த கேரக்டர் தான் ரொம்ப பிரில்லியண்டான கேரக்டர் இந்த ஸ்டோரியில் ஃபஸ்ட்டு டூ என்டிங் வரைக்கும் எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் சொல்யூஷன் சொல்கிறதும் அந்த ப்ராப்ளத்தை டீல் பண்ணுறது எப்படிங்கிறதையும் இந்த கேரக்டர் தான் முக்கால்வாசி டைமில் எடுத்து வைக்கும் அது மட்டும் கிடையாது இந்த கேரக்டருக்கு பவர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒன்று கொடுக்குற மாதிரி டைம் வந்தாலும் அதையெல்லாம் நெக்லெக்ட் பண்ணி நார்மல் ஹியூமனாகவே எல்லா விஷயத்தையுமே செட்டில் பண்ணுறது தான் இந்த கேரக்டரோட ஸ்பெஷாலிட
அதுக்கப்புறம் ஹீரோவோட லவ் இன்ட்ரெஸ்ட் காட் மெக்கால் அப்படிங்கிற இந்த கேரக்டர் இருக்கக்கூடிய லவ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆனா ஆலிசன் ஆர்ஜென் இந்த ஆர்ஜென் அப்படிங்கிறவங்க ஒரு ஹண்ட்ரட் ஃபேமிலி ஸோ எப்பவும் போலே ஹீரோ வில்லனோட ஃபேமிலியில இருந்து தான் ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுல வர கான்ஃபிளிக்டும் அதுக்கப்புறம் ஃபியூச்சர்ல அந்த ஈவெண்ட்ஸ் எப்படி ஹீரோக்கு சப்போர்ட்டா டேன் ஆகுது அப்படிங்கிற பல விஷயமும் இந்த சீரீஸ்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஆங்கிள்னு சொல்ல முடியும் இந்த சீரீஸ்ல குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா ஆக்ஷன் சீன் சொல்லலாம் முக்கியமா ஒவ்வொரு பேக்கும் அதாவது வேற ஒரு பேக்கும் சண்டை போடுற விதமும் சின்ன சின்ன ஹை ஸ்கூல் கிட்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஈகோ கிளாஷும் இந்த மாதிரி பல விஷயம் ஆக்ஷனுக்கு இந்த சீரீஸ்ல ரொம்பவே உதவி பண்ணிருக்கோம் முக்கியமா இதுல ஒரு கேரக்டர் வரும் டுக்கிலியன் அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் ஒரு ஆல்ஃபா அந்த கேரக்டர் வரப்பெல்லாம் இந்த சீரீஸ் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சொல்லலாம் ஃபைட் சீன்ஸும் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இதுல ஃபியர்ஸமான இன்னொரு வில்லன் வருவாரு முதல்ல இருந்தே ஃப்ரெண்ட்ஸா வரும்போது ஒரு கட்டத்துல வில்லனா டான் ஆகும் போது பயங்கரமான வில்லனிசம் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அது எப்படிங்கிறத நீங்க சீரீஸ் பார்த்தா புரியும் சீரீஸ் பார்த்தவங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த பர்டிகுலர் சீசன் தான் இந்த சீரீஸ்லயே பெஸ்டான சீசன் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அது மட்டும் இல்லாம ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஊல் ஃபார் டிரான்சேஷன் ஆகும் போது அந்த டிரான்சேஷனை காட்டுற விதமும் இந்த சீரீஸ்ல ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம ஸ்காட் மெக்கால் எப்படி தன்னோட பவரை இன்க்ரீஸ் பண்றாரு அதுக்கு எந்தெந்த வகையை யூஸ் பண்ணிக்கிறாரு அப்படிங்கிற ஆங்கிலம் இந்த சீரீஸ்ல பெஸ்டான ஒரு விஷயம் அதுக்கப்புறம் சொல்லணும்னா மியூசிக் ஒரு வேரூல் சீரீஸ்க்கு தேவையான மியூசிக்கை கரெக்டா கொடுத்துருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாம இது ஒரு டீன்ஸ் ட்ராமா அப்படிங்கிறனால அதுக்கு ஏத்த மாதிரியான ஒரு மியூசிக்கும் இதுல பார்க்க முடியும் தென் விஷுவல்ஸ் விஷுவல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பா ரொம்ப நல்லா பண்ணிருப்பாங்க முக்கியமா ஒரு ஃபைட் சீன் வரும் ரெண்டு கேங்குக்கு நடுவில் அதாவது வேற ஒரு பேக்கு நடுவில் அந்த இடத்துல பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஃபைட் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் சீசனை பொறுத்த வரைக்கும் பயங்கரமான ஃபைட் சீன்ஸ் எதுவுமே இருக்காது பட் ஸ்டோரி வைஸாக ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவே ஃபர்ஸ்ட் சீசனை பில்ட் பண்ணியிருப்பாங்க தேவையான அளவு ஃபைட்டு தேவையான அளவு ஸ்டோரி எல்லாத்தையுமே அங்கங்கே ஹின் பண்ணியிருப்பாங்க பட் ஒன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் சீசன் முடிஞ்ச அப்புறம் செகண்ட் சீசன்லாம் வரப்போம் ஒவ்வொரு விதமும் இந்த ஸ்டோரி ரொம்பவே இவால்வ் ஆகும் அதுதான் இந்த சீரீஸோட பெஸ்ட் விஷயம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த சீரீஸை பார்த்தவங்க இந்த சீரீஸை பற்றி உங்களோட தாட்ஸை கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இன்னும் இந்த சீரீஸ் பார்க்காதவங்க நெட்ஃப்ளிக்ஸில் போய் மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் சூப்பர் நேச்சுரல் ஃபேனுனா இல்லை பேம்பே டைரிஸ் ஒரிஜினல்ஸ் இந்த மாதிரி சீரீஸ் பார்த்துருக்கீங்கன்னா நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய இன்னொரு சீரீஸ் டீ நூல் இதையும் உங்கள் வாட்ச் லிஸ்ட்டில் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சிக்கலாம் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம நம்ம சே